Mi mbrëma e dhe njerë, që kujës të ndërruar, imi shvendusur në këndin e intervjistë të sëmbrëmje, sa po është bëshkuar me mua në studio, zotë i mentor Kikia, analistë, mi mbrëma mirë sertët. Mi mbrëma kënajësit jenë prapë me juve në këtë studio. Kënajësit të dygjojmë analizën të uaj. Në fakt, në këtu minuta është duke u zhvilluar sanca jërë zekonshme parlamentit, janë të gjithë pranishëm, po konkretizohet ashmë marveshja Rama Basha. Si u duket qeveria e re? Në fakt, nga do që ta kapësh, apo nga do të këndvështrim që ta si kosh, ka një situat të pa precedent. Mhm. Do e thoshe të tjilë për faktin se s'ka ndodhë që parlamentit pasi t'i marojë a fati kushetuës të mlidhët për të shqytuar qoftë vendime, qoftë projekt ligjet të mbetur a pezull si që është a i për vetingun dhe herëherë të kryot ideja që kemi të bëjmë një situat të jashtë zakonshme në rast të luftrash apo të një ndoj fatkësiet madhe natyrore që i të dëronë parlamentin të rrimë blidhët tashmë kur politika është të gjanë në pikun e fushatës elektorale. Dhe e gjitha kjo ndodhë për të zultarizuar tashmë një marveshje mes dy partive kryesore, Partiz Demokratikë dhe Partiz Socialiste, pas lethemi muaj shtë të tërë beteje tashmë për politike, pas muaj shtë të tërë një qëndrimi politikë, të rept agresiv nda njëri tjetër ku as njëra palë nuk lëshon të dhe as njëra palë nuk të lindë të të kuptoje se mund të shkohe i drejt një marveshje duke bërë më shumë se as njëherë të po parëshikushme qëfar të të cilë të e nesëm ja në politikën shqiptare duke bërë që të gjitha analizat e asaj që do të ndothte të dështonin pra të gjithë parëshikuesit orakuit të politikës shqiptare të dështonin lidur me atës e qëfar do të ndothe. Sëpse partia demokratike ishte deklaruar kategorikisht kundër pjesmarjes në zgjedhje me një kryi minister si Edi Rama, ishte deklaruar kundër pjesmarjes në zgjedhje pa plëtsimin e disa kushteve që për të ishin jetike, partia socialiste nga nga tjetër, apo vetë kryi ministri, ishte deklaruar kundër dërzimit e një pjesët pushtetit si kundër ndodhi konkretisht me argumentin që pushtetin e zotron dhe qeverisin e zotron a i që fiton votat e poplu dhe nuk mund të dërzot pushtet në tavolin. Pra, u përmbysën të gjitha qëfar ishin në tryez, u shkelën të gjitha përbetimet për të mos toleruar në disa qështje që ata i qunin emergjente, dhe shumë të rëndësishme, pa logaritur këtu pjesën ligjore dhe kushtetuse, dhe tashme jemi një seancë plenare të jashtë zakonshme për të diskutuar në fakt miratimin e një projekt ligjë si që është taj për vetingun dhe për të ligjëruar ndryshimet në qeverisje. Sa për faktin se si më duket qeveria re, është seriosisht mund tjeti rast i pa precedent në tërë demokracit si ato të konsolidrua, ashtu edhe ato hibride ku futët edhe demokracia shqiptare, sepse për hert par kemi një situat ku në arenën politike nuk ka opozit. Praktikisht janë të gjithë në qeverisje, partia socialistës i udhejse a koalicionit qeverisës, është levizje socialistë për integrim, është partija demokratike tashme me gati gjysme në qeveris, është pëdëjuja me strukturat të tjera, dhe teorikisht jashtë kam betur vetëm partija e bëm blushit e cila gjithësësi ishte një fraksion i partijës socialiste që bëroj për pa nga partija në pushtet. E them të pa precedent pasi askun s'ka ndodhër që të gjitha partit të jenë në qeverisje dhe të futën tashme në fushat elektorale pa patër opozit. Dhe dhe mbëm blushi i cili ka deklaruar dhe votën e ti kundër sot në parlament, në fakt, për ta bërë opozitën më... Në fakt, blushi e kishe deklaruar pavarësisht se qëfar do të ndodhë me partinë demokratike do të futaj apo jënës jede, që do të ishte kundër koalicioneve qoftë me partinë demokratike, qoftë me partinë socialiste, një farë mënyre partia blushit i qëndroj atyre parimeve të veta pavarësisht se mendoj që asë blushi nuk e 
Pashikon dhe do se qëfar do të razohej në këtë kazanin e mathë politikës jam duke huazuar të shme një shprejë edhe të kërëj ministrit. Keni vërën e ju ndo një ndryshim në gjuhën të shme qoftë kërëj ministri Trama, qoftë liderit opozitës Lull Zimbash, a që pas arritjes marveshjes, janë ata më të butë kër i drejtojnë njëri tjetërit? Në fakt, ndryshimi mund të vjetër e letë pasi kalojmë nga një agresivitet i pashoq në mardhënjet politike me së dy partive, nga paralajmërimet për tërheqjes varë, nga kërcënimet për thyrje gjamash, nga kërcënimet që do të largohesh në Shqipria, do të marrësh avionin e parë, se këtu do bëhet gjëma, Tashme Befas shikojmë ju ka që shumë të moderuar sa duke si një dashuri e pas buluar që Befas ndodhe diqka dhe dy njerës që besoj që nuk u reja shim vetëm politikisht, por faktet kishin të reguar që kjo gjë kishe të shkuar edhe për te edhe në aspekti njërëzor. Befas kemi një raport shumë miqësor, pa thua gjertanik shi që një keq kuptim i math dhe Befas kjo keq kuptim u shua dhe palet janë duke bërë atë që në fakt duhet bënin, të jeshtë të bënin politikë. Êshtë e mirë kjo? Këtu unë kam ledzuar gjatë dje dhe sot disa qëndrime, letë themi, kundrë këti pakti dhe duke se kur shkojmë të kë ajo fabula e populore të shfaru i këtë ngomarit, një herpë si këtë në fëtot, një herpë si këtë në të ngrotë, Pra, deri djene ishim kritikë, sepse palet nuk merën vesh, dhe ati palet, tani që palet u morën vesh, themi pëse u morën vesh. Se kur duham që të kemi një kriz me cilën e të vazhdojmë të merëm, një dhe të ushqehemi në mënyrë të vazhdushme. Por, e mira, apo e keqa e kësa gjëja, unë besoj se duhet parë pas gjëdhejve. Një marveshje politike, për të dhënë fund një krize të përështë, të institucionalizuar nga njëra prej palve, si qishtë opozita, është një gjëjë mirë, sepse në fund fundit të fut atë proces zgjëdhorë në një udhë demokratike të pakte në pamjen e jashme, sepse nuk mund ketë praktikisht zgjëdhje pa pjesë majë në opozitës dhe kishim një parlament të një njërësh. Por, pikpytja ma dhe është qëfar të ndodhë pas zgjëdhjeve dhe Pytja juaj besoj që lidhët edhe me faktin që është apo së është e mirë kjo. Për post është e vërtet apo jo? është e mirë apo jo? Sepse ka zëra që ka një marveshje mes partijës socialistët dhe partijës demokratike për të bashkë qeverisër. Dhe unë nuk habitëm nëse do ndodhë dhe kjo, sepse në politikën shqiptare ka ndodhë dhe gjithë shka dhe unë thashë pak me parë që gjdo parashikim ra dhe të gjitha ta që të nduan të vënë basta që do ndodhë kështu, apo do ndodhë ashtu, i humë në tërë bastet, dhe nuk duhet vënë bast, edhe për faktin nëse partijës socialisme mund bashkë qeverisme partijën demokratike. Nëse ka një kompromis të til që kjo bëhet për të penalizuar, letë themi, element saktuar të politikës shqiptare, ato të ashtu qujtë partijët e vogla, ku më e madhe e ndërtash partija është lëvizës socialiste për integrim. A të të dojë të ndalëshim në analizën që qëfar ka prodhuar kjo marveshje për lëvizën socialiste për integrim? Politika shqiptare në fakt nuk ka funksionuar në aleancat të sinqerta dhe kompromise në politike në shërbim të interesave të shëqëris dhe të vendit, po ka funksionuar në pazare dhe kompromisi nga pazari ka një ndryshim shumë të matë, kompromisi është një marveshje serioze për të shërbyr të vendit. Nësa pazari është një mjep tjap në kurris të interesave të shëqëris, në kurris të interesave të vendit. Dhe gjithmonë koalicionet kanë qenë pazare dhe një tilë ka qenë koalicioni për dë lësëi, një tilë ishte koalicioni për së lësëi dhe në prak të këti procesi zjedhor, nërko që vendi pra politika ishe futur në atë krizën e saj fillimisht të lethemi artificiale për më pas serioze dhe duke penguar seriozisht deri dhe zhvillimi një procesi zjedhor dhe shenjat ishin me anullimin e zjedhe me në kavaj 
pam një uh, lësëi e cila shikohen një pozicion dominuës në, në një gjithë të sken, mm -hmm. ndërsa për plasaj për dhe dhe për sëllë, uh, lësëi apo dhe konkretisht të kryetari saj Lirmeta, të tonte, të tonte të, të qëndronte mbi palet, edhe pse pjesë marës në qeveri fliste për uh, tolerancë, fliste për uh, 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 palë që duhet të shërben interesit vendit. Dhe më thënë, uh, meta përpichë është të qëndronte mbi ramën dhe bashën, mm -hmm. uh, duke në një mënyrë duke paralajmëruar edhe uh, atë që ndodhëm e pas pramarje në posit të presidentit. Por, më shumë se sa kaj, meta të ndonte të qëndronte edhe me njërën, edhe me tjetërën palë duke pritër se nga doa noj peshorja, duke lethemi, duke prodore një shpreja, duke qëndruar në ndark me pësën dhe në mbjes me pëdën, duke ullur në turez me rama dhe duke shkelur syri në bashës. Dhe informacionet jo zërtare flasin që greva apo protesta partiz demokratike kishtë në heshtje miratimin apo aprovimin e lësëjis për ta bështetër më pas ndaj dhe parashikimet e komentuzve politik ishin e, gjithmon në pritje të, të prishës koalicioni qeverisës uh -huh. dhe kalimin e metës e, në, në qadrën e protestës partijës demokratike. Por kjo nuk ndodhi dhe në, në limitet e kohës e, registrimit kandidatëve dhe të partive në Komisionin Qëndrojë të Zjedeve, kur partijët e demokratike zyrtarisht ashtë më konfirmoj më spesmajnë e zjedhe, meta zjodhi tjetër gjë. Uh -huh. Zjodhi të shkonte në votime, duke shkelur mbi betimin e ti se unë nuk do të futëm një proces zjedhor pa opozitën, ma dje duke deklaruar që tashma din gjithë që pluralizmi politikë ardhë që në vitin 1992 dhe kjo pun nuk diskutohet më. Shkeli më pas betimin tjetër që nuk do të pranon të tishtë një president që nuk do gëzon të konsensur në gjithë dhe bëri pra duke shkelur mbi dy betimet e ti u futën zjedhje. Pra, Rama dhe Basha, dhe... si të thua, është i dhanë një Dhe, uh, unë mendoj që gjatë kësaj kohë, uh, kisht, ishte prodhuar uh, një, një lojë, ndërsa uh, bashaj priste dhe rama uh, deklaron të publikisht disa herë rëndësin e koalicionit me lësëin dhe meta gjithmon e zvarrista të pon e ti, sa që ishte bërë, uh, ishte bërë tashmë bajata që sa herë rama, meta shfaqe para gazetarve, gazetarë të bënin pytjen e vazhdushme, shdo bënin me koalicionit, shdo bënin me koalicionit dhe gjithmon kishte një përgjigje që si ishte as po, as jo, uh, as misha speshk. Mm -hmm. Dhe, normalisht, kjo kështë e prodhuar gërgja nervozizëm në selinë e Krye Ministris dhe të Partijës Socialiste, por për të mos kryuar fërkime dhe për plasje më të forta, ato vazhdojnë të kafshonin gjuhën, më sa duket, për të mos thënë për gjigjen e fundit. Mm -hmm. Në këtë kontekst, më them që në të dyja partit kryesore, për dhe dhe përse ishte akumuluar tashma një nervozizëm ndaj lesejis, sepse lësëja të nëtoj të luaj me dy porta me shpresën që përfundimisht do të faktorizohat më shumë e, në munges të partiz demokratike në zgjedhje, tashme ajo a shikon të vetën në, në opozit, por a shikon të vetën në një opozit shumë më herë më të fuqishme duke përfituar nga vakumi që do kryon dhe partijet demokratike për të marrë edhe votat e saj. Mm -hmm. e, dhe kjo u zyrtarizua dhe me thirjen që bëri e, Monika Kuremadhe, kur u dritua votuz dhe i tha ata që nuk preferojnë apo nuk përqenjë ramën, të votojnë për uh, lësëin dhe kryshtë e elektorati i partiz demokratike. Mm -hmm. Dhe marveshja mes ramës dhe bashës uh, e shembi gjithë të lojë, le të themi, skenari në, në, në fushën uh, e lojës politike, uh, dhe unë dyshoj që ka dhe një uh, shprehje të, të inatit në këtë lojë pakti mes ramës dhe bashës uh, kundur metës, pasi ishte a i që të nëtoj të luante me të dyja palet në, në, në shërbim të lësë isku tatë. Tashmë, në bazë kësaj marveshje, kjo qeveri e kryuar në bashkë qeverisje, le temi këshu me socialistëve dhe demokratëve, edhe pse janë emra teknikë, do të garantoj zgjidhje më të mire? Me e. standarte? E, shtë vështirë për të thënë të gjë, sepse në fund të fundit të zgjidhje nuk i kryonë apo garancim për zjedhë më pinjë nuk e kryon emri i një ministri, por e kryon strukturat dhe predispozicioni palve për të respektuar ligjet. Pa e thekse njëherë që kjo që ndodhi me qeverin në Shqipëri është një historie pa precedent, pasi një parti politike cila nuk ka fituar në zjedhje, 
me forcën e saj dhe me kërcenimet dhe me paralemërimet, tashmë është pjesë e qeveris me gogja ministra dhe me gogja institucione kushtetuse të rëndësishme për të drejtuar për shikëtu edhe Komisioni Qëndrorët e Zgjedeve. Me gjitha të drejtimi apo struktura që ka në drejtim ministrat e partiz demokratike apo të propozuar nga partija demokratike, janë gogja me pesh në përgatitjen dhe në drejtimin e procesit zgjedhor, si që është tu edhe Ministria Brëndshme që e përgjigjet për garantësin dhe sigurin e arendit publik, apo Komisioni Qëndrori i Zgjedhjeve. Me gjitha të unë thëmë që se sa i drejt do tjetë procesi zgjedhor vartë më shumë nga vëlneti politik i palve. Sëpse në mënyrë sistematike, kanë qenë vetë partit politike që kanë prishru sistemin zgjedhor. Kanë qenë komisionerët e partive politike që në varsit të urdhave që mernin nga shefat e tyre, menin vullën e këzazës në gjebë dhe shdukeshin. Imi ne që kemi bërë kushtë disa herë lajme gjatë të ditës votimit që pezullot procesin e x qender sepse largot komisioneri, sepse dikush nuk pranon firmos proces verbalit me që partija e ti shikon që ka humbur. Në këtë rast nuk kanë qenë as votusit, nuk kanë qenë as institucionet përgjese për mbarvajti në procesis gjithor që kanë prishur procesin, për kanë qenë vetë partit politike. Dhe unë mendoj dhe shpresoj që marveshja më shumë se sa të balancoj institucionet të shërbej si një loj medikamenti që të sues në gjithë mjë disin politik për të shmangur pikrish të atensionet të prodhuar nga palet politike. Incidentet kanë qenë të prodhuar a gjithmon nga grupet e atyre të quetërit të fort të cilët bashkëshoqërojnë kandidatat për deputet ata që shërbejnë pranë qendrave të votimit si njerëzit që partit janë nga zhojnë për të ruajtur votën sëpse doja vjedhin apo mos ja vjedhin njëra tjetra dhe kjo marveshje unë shpresoj që të largoj nga qendrat të votimit pikrisht edhe këte kontigent i cili në zjedet e kalura nuk ngurojt të përdojt as armët si që ndodhi në lach pra shpresoj që standartet më shumë se sa nga prania e 5 ministrave në kabinetin qeveritar të ardhur nga propozimet e partizë demokratike të ngrihen, të përmisohen pikrisht nga kjo frym e re dhe ajo gjuha e dashuri se sa pozbuluar që folën pak më parë me zbashës dhe ramës unë shpresoj të të përcilët posh në bazë për të garantuar pikrisht një dit të qetë votimi dhe mbi gjitha një proces normal numrimi për të moshkuar numrimi votave një ava po dhe ditë, si që është bërë zakon, por të përfundoj një kohë reale dhe në fund palët të pranojnë rezultatin. Dhe këtë do të ishte standarti më jarriri zjedhive në një procesi zjedhore në Shqipërim. Ku shpal do li më e fituar nga kjo marveshje? Që të bësht të loj bilanci, duhet të keshqenë në domën ku ka biseduar në Rama dhe Basha dhe se qëfar kanë për qëfar kanë rënda kort për tej asaj që në dim dhe unë besoj që ka më shumë se sa unë besoj që ka më shumë se sa ajo që në dim të duja palët pretendojnë që kanë arritur të fitojnë nga kjo marveshje edhe pse të duja palët kanë shkelur dhe themi premtimet e tyre që këshin dhonë për me qenë politik ka një shpreja që thot kur më së thuaj kur, sepse vjen një ditë që do të rohës të bësh atë që nuk e ke preferuar, apo të shkelesh në bja të që ke premtuar. Unë mendoj që të dyja palët kanë profituar, për mbi të gjitha, unë mendoj që ka profituar mjedisi politik dhe në përgjësi shëqërija, pasi ju dha në fund një ngërqi që ishë bërë kryo fjala e gjdo e gjdo njëriu në Shqipëri, si do vej fati koalicioni, do i për dojën zjedhe, zdojën zjedhe, qadra, protesta, takimi, rama, meta, u takuan, su takuan, kaloj kjuk e rruga, e pa, me sy shtremër nuk e pa, dhe për ishe kryuar një situat absolutisht jo normale, një shëqeri gati traumatike që rotolojë një vorbull kuflitej veç për qadrën dhe për protestën dhe për zjedhjet por u fitua shumë pikrish në këta aspekt, pra në uljen asaj gjuhë u rejtje dhe unë shpesoj që fushatat të karakterizohat jo e një dashuri, sepse është normale që në i betej politike ka akuza, ka kundra akuza, por të mos karikohet shëqiria me këtë loj energie negative cila vjen dhe shpërthen nga njerës të cilët 
përhiqen nga partit politike pikrish për përbërat e kontingentin që mund thash pak më parë që nuk, nuk heziton për dora sarmot. Me gjitha të të unë mendoj që partia demokratike ka humër diçka në këtë, nga kjo marveshje për faktin se kështë ngritur një kaos dhe mi bazën e kësaj kauze po përpikjesh të tërhiqte mbështetës sëpse qadra që ngriti partijet e moratike nuk ishte thjesht një qadra protese për ishte qadra me cilën basha po gatuan të edhe partijin e re demokratike të basha flisë për republik të re por më shumë se sa republikën e re shikoj partijin e re demokratike ku a i po tenton të largoj tashme pjesën e vjetër që e pengon të që ta kontrolon të partijin demokratike jo thjesht në kuptimin e keqët fjales, por të kontrolon të në aspektin vendim marës dhe si që pa mua fruan një kastare të rinsh, profesor, drituës të shëqeri civile dhe u ekspozuan gjithë një më pak njerëzit historik të partijin demokratike dhe unë mendoj që këtu nuk asë gjëtë keqe pasi politika në fund fundit është një cikl jetësor dhe partija është si njeriu që plëtson një morës saktuar dhe duhet t'jaloj vendin një generatët tjetër. Këtun, kjo është një dëshirë e mirë të një shpresoj që kjo që ndodhi të jetë një start për një rinovim të të gjithë klasës politike shqiptare. Dhe e shikojmë një loj optimizmi ndo është ta është pak e të pruar ta besoj por që marveshja për dhe përse do të qoj në eliminimi në shumë partizave të cilat janë ngritur në mënyrë krejt artificiale dhe janë stimuluar qëllimisht për të fragmentarizuar votën nga partitë më dha pra kanë qënë të sponsorizua që ofë politikisht që ofë financiarisht dhe unë mendoj që këto partizat të mund të shbëhen sepse në fund fundit të thjesht kanë kanë prishur punë, sepse kanë qenë parti që kanë tërhequr shpesh edhe njerës që i përkasnin pasaj pjesët shëqëris që zduhet a kishë në vendin kërkund në politik. Dhe unë shpresoj që të thash në një rilindja, por ingritja, por reformatim të gjithë politikës shqiptare. Përëndërej shumë për këtë bisen. Përëndërej gjithë. Shukës në që më uan, do të sëndajmë i fësë bashku, i nërvisa mbrëmjes, rikëthe, së rishënë e së mbrëmjet, këndë shmenat në mirë.